Sayın Doçent Doktor Mustafa Fatih Abasyanık, Fatih Üniversitesi Genetik ve Biyomanistik Bölümü Bölüm Başkanıyım. 14 yıldan beri akademik camia içerisinde bulmaktayım. Bölümümüzün ismi Genetik ve Biyomanistik olmakla beraber bu genetik mühendisliği ve biyomanistik bölümlerinin birleşiminde meydana gelmektedir. Benim çalışma alanım e, spesifik olarak çevre biyoteknolojisi, e, fermentasyon teknolojileri ve e, enerji dönüşüm prosesleri üzerine çalışmaktayız. E, bölümümüzde e, gerek e, TÜBİTAK e, destekli, gerek Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli, gerekse diğer üniversitelerle işbirliği halinde yürütmekte olduğumuz veya dahil olduğumuz projeler mevcut. E, özellikle atıkların enerjiye dönüşümü üzerinde çalışacak bir merkez geliştirmekteyiz. Benim çalışma alanım daha çok nanobiyoteknoloji konusunda. Özellikle son zamanlarda yürüttüğümüz projelerde de nano aşı projemiz var. Kanserin nano aşılarla yok edilebileceğini düşünüyoruz ve bu konuda yürüttüğümüz bir TÜBİTAK projemiz var. Vücudun içerisinde belirli bir respons oluşturup bu kanserin vücudun kendisi tarafından yok edilmesini hedefliyoruz. ...2011 yılından beri Fatih Üniversitesi bünyesindeki Biyonano Teknoloji Merkezi'nde... ...öğrencilerimle beraber araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Hücre bölünmesi, DNA'nın paketlenmesi ve ifadesi... ...ve sinyal iletim yolaklarıyla ilgilenmekteyiz. Özellikle iki hastalık kanser ve Alzheimer'daki temel hücresel mekanizmalarla... ...bunların kontrolüyle ilgileniyoruz. Bizim çalışmalarımızda daha çok DNA'yı etkileyecek olan kirleticiler üzerinde çalışıyoruz. Su kirliliği, hava kirliliği, aynı zamanda gıdalardan kaynaklanan kirleticiler, işte aflatoksin gibi, onların etkilerini projelerimizde çalışmaya gayret ediyoruz. I'm teaching the subject of bioinformatics and health care informatics. Uh, my, primary, my primary research area is development of clinical decision support systems to design the systems for diagnosis of particular diseases, which help doctors to diagnose uh, diseases more accurately. My uh, current area actually, research area is mostly cardiovascular fluid mechanics. We are focusing on the uh, bypass graft. You can just uh, repeat this in different regions of the body, like carotid artery, you can model the carotid arteries, you can model the flow through the uh, heart valves, you can model the flow through heart pumps, you can model the flow in aorta, anywhere. The second part, what we are doing after taking these 3D images, we just simulate the flow in the same geometric, uh, realistic geometric models. My research team is working in the field of protein engineering. We are working with enzymes, engineering them for bioremediation, bioprocessing and bioenergy applications. Protein engineering is a very powerful tool in order to enhance the characteristics of these enzymes. Another class that I offered is called protein design. In this class, you will learn the techniques and some of the programming environment used to design proteins for biotechnology applications. Benim çalışma alanım e, teorik e, protein mühendisliği üzerine kurgulanmış durumda. E, proteinleri modellemek, proteinlerin çalışma mekanizmalarını ortaya koyabilmek, bir bilgisayar ekranına sahip olmakla e, gerçekleştirilebilecek duruma gelmiş durumda. Artık biz deney yapmadan da proteinlerin nasıl e, çalıştıklarını, nasıl iş gördüklerini tespit edebiliyor durumdayız. 
yaptığım çalışmalar biyofizikten biyomekaniğe kadar geniş alanlar kapsamaktadır. Bu çalışmalarda mikroskobik ve spektroskopik yöntemleri kullanarak işte canlı dokuların veya organizmaların mekaniksel özelliklerin incelenmesi veya bunların karakterizasyonları üzerine farklı parametrelerin elde edilmesi üzerine çalışmalardır genellikle. Genlerin kemik gelişiminde rol oynayan e, genlerin silinmesiyle bu genlerin kemiğin biyomekanik özelliklerine ne gibi etkisi var? Bunların e, belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptık. Diğer bir e, projemiz ise elektrospin yöntemiyle biyo malzemelerin üretilmesi. Aslında bu da doku mühendisine girmektedir. Bu e, geliştirdiğimiz biyo malzemelerin işte uygunluğu Ondan sonra tedavilere ne kadar cevap verildiği, verilebileceği gibi e, temel sorulara cevap aramaktayız. Müzik